Oui, je suis en peignoir, et non, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. On vient de vivre une nuit vraiment incroyable avec la communauté Planète Wargame, mais en tout cas les Lefto réunis sur Twitch très tôt, 4h du matin, annonce depuis l'Adepticon de la 10 e édition de Warhammer 40 000. C'était fou, personne n'y croyait. En tout cas, on savait que l'édition arrivait pour cet été, c'est confirmé, mais on ne pensait pas avoir toutes ces révélations. Depuis cette annonce-là, 4h du matin, c'était dingue, l'émotion était folle. Je vous fais un bref euh, passage en revue de toutes les nouveautés annoncées pour la V10, vous allez voir c'est glorieux, c'est... je peine à le croire. C'est comme si j'avais été personnellement en commande pour cette nouvelle édition et tout le monde qui était présent cette nuit pour découvrir cette nouveauté avait cette même sensation, ce qui est un très très bon signe. Les nouveautés annoncées sont glorieuses, je ne parle pas de figurines, je ne parle pas forcément de nouveautés de l'or, je parle de l'ensemble, la manière globale, complète d'appréhender le jeu. C'est complètement fou. Games Workshop semble avoir tout compris. Pour une fois. On va y venir. Donc, nouvelle édition pour cet été, la dixième édition de Warhammer 40 000. Tout va changer, tout. Pour ce qui est de l'histoire, c'est très simple. Léviathan attaque. Édition basée sur une confrontation initiale, notamment Space Marines contre Tyrannides. Ce sera la boîte de base, à n'en pas douter, vraiment. Vous pensiez que la flotte ruche et Léviathan avaient été vaincus sur balle, vous étiez assez naïf. Ce n'était qu'une avant-garde, c'est ce qu'on nous dit au niveau de l'histoire. Le reste des forces est arrivé et ces monstres ont évolué. On passe, on passe, on passe. Évidemment, pour lutter contre l'élite de la première compagnie des Ultramarines. Et oui, les Terminators reviennent. Comment ça Ils reviennent exactement tels qu'ils étaient. Plus grands, plus dynamiques, figurines plus ciselées, plus détaillées, mais... On va y venir, on a déjà des aperçus des Terminators, et ce sont les Terminators tels qu'ils sont. L'armée Terminator peut accueillir des Primaris comme des premiers-nés. Pas de différence, 2m20, 2m50, ça passe. Une, une taille euh, va pour tout le monde avec l'armée Terminator, et donc les Terminators sont de retour. Voici un aperçu de ces nouvelles figurines. On est dans des configurations très classiques, fulgurant, un petit canon d'assaut au sein de l'escouade, c'est incroyable. Et ils sont tels qu'on les a toujours connus et aimés. Nos fameuses gueules de bulldog là, préférées sont de retour. Dans leur version vanille sauce nature, vraiment pour la V10, ils seront là dès la boîte de base, à n'en pas douter. C'est absolument incroyable. Et vraiment sur des configurations, c'est même pas Storm Bolter ou Bolter d'assaut ou que sais-je, ou Bolter jumelé. C'est un fulgurant là à ce stade, tellement il y a un côté rétro au niveau de la vibe. Mais les nouvelles figurines aussi incroyable qu'elle puisse peut-être paraître à certains, notamment le, le rêve humide, tout à fait assumé d'avoir de nouveaux Terminators à une nouvelle échelle, qui soit digne de leur statut, mais qui conserve la gueule tellement iconique des Terminators. Ce rêve-là, bon ben, bah, ça arrive cet été. Les Tyrannides vont être massivement refaits, en tout cas tout ce qui est Gaunt, etc. On aperçoit déjà les nouveaux designs. On serait sur un socle 28 mm, là, pour information. Et les Gaunt ne seraient pas significativement plus gros que les anciens, mais plutôt plus proportionnés différemment. La tête est beaucoup plus petite, le profil plus agressif, les plaques de kitine plus acérées dans le dos. Tout ça prendra mieux les brossages à sec et les contrastes à n'en pas douter. Donc, le jeu. Et là, on rentre un petit peu dans ce qui va être peut-être le plus significatif, finalement, pour ceux qui sont passionnés de jeu, en tout cas. Parce que c'est là que s'opéreront les changements les plus radicaux. C'est incroyable. Le jeu va connaître de gros changements, je vous lis l'article tel quel, car cette édition procède à un remaniement complet. Nous avons commencé par ce que les fans, c'est vous, c'est nous, nous ont dit à propos du jeu. Vous nous avez dit que, et ça c'est incroyable, ils ont vraiment pris les doléances, j'ai l'impression, euh, à la lettre en fait. Vous nous avez dit que même si Warhammer 40 000 est un jeu plaisant, certains ont été un peu plus directs que ça, on va pas se mentir, il y a des éléments trop compliqués, et que la courbe d'apprentissage pour les nouveaux joueurs était assez abrupte. Plus particulièrement, nombre de personnages, personnes ont le sentiment qu'il y a trop de stratagèmes oh, et que la sélection d'armées est trop complexe. Nous vous avons écouté et la nouvelle édition a été simplifiée, sans pour autant devenir simpliste. C'est toujours le wargame riche et intense que vous connaissez et adorez. Nous avons simplement amplifié les meilleurs aspects. Ainsi, plutôt qu'une débauche de stratagèmes, de factions, vous aurez accès à une poignée des meilleurs d'entre eux. Il y a également quelques nouveaux stratagèmes universels que tout le monde peut utiliser, ce qui vous permet de réagir pendant le tour de votre adversaire si vous le voulez. Cette édition 
présente ce genre d'amélioration à tous les niveaux, dans la structure du tour, dans la sélection d'armées, dans le moral, le terrain, les missions. Les manières dont les personnages interagissent avec les unités et bien plus. La liste se poursuit et nous en dirons plus sur ces changements dans les jours à venir. On a déjà des informations euh, assez abondantes à ce sujet qui ont été révélées dans le live de cette nuit. Qu'est-ce que ça implique pour mon armée et mon codex L'un des gros changements de cette nouvelle édition concerne les fiches techniques, les fiches de profil des unités. La manière dont les informations principales d'une fiche technique sont présentées a changé, et nous en avons profité pour réviser les caractéristiques de toutes les unités de Warhammer 40 000. Oui, toutes les unités ont de nouvelles règles, et donc toutes les armées seront renouvelées dès la sortie de la nouvelle édition. Ne partez pas, ne pleurez pas, ne retournez pas la table euh, inutile d'éclater votre, votre laptop vous allez voir toutes les règles seront gratuites jour 1, on va y venir cette grosse mise à jour a également donné l'occasion de réfléchir à la létalité, à la durabilité dans tout le jeu et de tout rééquilibrer d'un coup, chose que nous n'aurions pas pu faire sans lancer une nouvelle édition jetez un œil à cet exemple et vous comprendrez ce que nous voulons dire là on a la fiche d'unité, la datasheet des thermagantes, et elle dit déjà beaucoup de choses en réalité. Le profil a radicalement changé, bien que on observe que certaines des rumeurs par rapport à la 10 édition étaient infondées, sont fausses. L'endurance est toujours là, on aura donc toujours un jet de blessure. Euh, voilà, sauvegarde 5, point de vie 1, commandement 8, et puis euh, le, le euh, CO, là, vous pouvez vous demander ce que c'est, c'est objectif sécurisé, enfin contrôle l'objectif en gros, c'est ça que ça veut dire. Et euh, contrôle l'objectif 2, ça veut dire que l'unité a 2 pour euh, contrôler les objectifs. Des unités qui seront plus létales mais moins euh, conçues pour capturer des objectifs pourraient avoir par exemple un CO euh, plus bas, enfin euh, moins bon. Et euh, les unités qui sont particulièrement bonnes au fait de prendre les objectifs auront des valeurs plus élevées. C'est vraiment euh, une valeur qui est là pour le contrôle des objectifs. On oublie les règles objectifs sécurisés et compagnie, c'est remplacé par cette valeur qui est dans le profil désormais. Et puis, on remarque aussi quand même que la capacité de tir, de même que la capacité de combat, est reportée ailleurs sur le profil de l'arme. On nous a dit dans la preview que euh, des armes, même similaires, mais sur des figurines différentes, pourraient avoir différents profils. On pourrait avoir un gantelet énergétique de capitaine qui serait différent d'un gantelet énergétique de sergent. Tout le profil est là, euh, concentré juste sur l'arme au niveau de toute la séquence de jet touché, blessé, euh, PA, dégâts. Tout est là. Et puis, on peut y voir également que la, les thermagantes auront une règle spéciale. Ce qui est important n'est pas la règle spéciale en elle-même, ce qui est important c'est que c'est l'approche globalement choisie. Ce qu'on nous promet c'est que toutes les euh, caractéristiques des unités tiendront sur une petite fiche comme ça à chaque fois, quelle que soit l'unité, qu'il suffira d'avoir ces petites fiches là, ou tout simplement une euh, copie, un screen, n'importe quoi, puisque je rappelle qu'elles seront gratuites, en tout cas là, version euh, numérique sera gratuite jour 1, dès la sortie y compris pour des unités Forge World y compris pour des unités qui ne sont pas dans les codex standards et tout, ce qui est fou, c'est génial euh, on revient un petit peu à la période des index de la V8 mais cette fois-ci sans doute en mieux, vous allez voir il y aura une application exactement, également pour centraliser tout ça et l'application contiendra aussi un army builder une, euh, un créateur de liste d'armées la création de liste d'armées devrait être simplifiée également puisqu'il s'agira de prendre un Warlord et de 0 à 3 de chacun des choix de euh, type d'unité. Soutien, élite, etc. Troupe. Bon. Horreur prédatrice. Là, on y vient à cette règle. L'approche serait la suivante. En plus de vos fameuses fiches pour chaque unité que vous avez décidé de jouer, vous aurez besoin d'une feuille. En principe, une à deux feuilles, ils les ont dit, mais plutôt une feuille. Une à deux feuilles. Qui seront vos règles d'armée de manière générale vous trouverez tous vos stratagèmes dessus, et ceux-ci devraient être réduits à une portion congrue, mais seulement les stratagèmes les plus euh, centraux, vraiment les plus essentiels, les plus thématiques par rapport à l'armée seront retenus, euh, et de nouveaux seront créés sans doute, mais de sorte que on aurait 6 stratagèmes en moyenne par armée. Et si vous changez de sous-faction, par exemple le chapitre Space Marine ou ceci, vous changez simplement la feuille de référence d'armée, euh, donc encore une fois, les petites feuilles d'unité comme ça, pour chaque unité, et puis une feuille de référence, à deux peut-être, euh, deux feuilles euh, éventuellement, avec euh, stratagème, les éventuelles améliorations de personnages, 
Par exemple, si vous voulez euh, améliorer votre chaplain ou votre capitaine pour en faire un maître de chapitre ou un truc comme ça, ce sera sur cette même feuille. Tout sera dessus. Donc on part sur quelque chose de vraiment minimaliste, en tout cas niveau matériel, euh, et épuré en termes de règles. On peut voir aussi quand même dans cette règle, un truc intéressant, c'est que ce qui relèvera des pouvoirs psychiques sera noté directement sur la euh, fiche d'unité, la datasheet que vous voyez là, pour les psychers, il n'y a plus de phase psychique, mais seulement des pouvoirs psy qui sont euh, marqués vraiment sur leur feuille d'unité. Et puis, là on a un aperçu quand même où, dès lors que l'adversaire rentre dans les, la zone de 9 pas autour des thermagantes, les thermagantes étant réactifs, vifs, eh bien ils peuvent se déplacer d'un des 6 pas. Donc c'est quand même une capacité réactive en quelque sorte où ça se, ça se joue pendant le tour de l'adversaire. L'adversaire euh, rentre dans 9 pas, le rayon de 9 pas de nos gaunt, on peut déplacer nos gaunt d'un des 6 pas. Vous voyez Et ça vient un petit peu remplacer et les stratagèmes particuliers, et ce qui fait un petit peu la singularité d'une unité va être désormais vraiment centré, comme tout son profil, sur sa feuille d'unité. Vous nous avez dit que vous ne vouliez plus transporter autant de livres pour chaque partie. Nous vous avons compris Le jour même de la sortie de la nouvelle édition, les règles de toutes les fiches techniques de 40K seront disponibles en téléchargement libre ou sous forme de paquets de cartes pratiques et transportables. Ceux-ci seront à acheter, sans doute. Mais enfin, euh, pour avoir cette forme-là, ce form factor pour ces fiches d'unité, franchement, ça vaut le coup à la fin. Mais retenez ça quand même, toutes les règles gratuites, y compris pour des unités Forge World et compagnie, hein. c'est fou. Euh, même les règles de votre faction et de votre armée ne prendront plus que quelques pages. Tout est plus pratique, compact et efficace que jamais, tout en offrant des parties toujours aussi palpitantes. La sélection d'armée est également tout aussi directe, choisissez une faction, un seigneur de guerre et les unités que vous aimez. Seulement pas plus de 3 de chaque type, c'est la seule limitation. Hein. Et respecter votre limite de points, c'est tout. Vous n'aurez plus à faire rentrer votre armée dans un organigramme de force ou faire des compromis avec l'armée que vous voulez vraiment jouer pour avoir assez de points de commandement. C'est simple et libérateur. Et cela ouvre la porte à toutes sortes d'armées amusantes, thématiques et inhabituelles. Ces changements importants dans les règles et dans les armées impliquent que la gamme actuelle de Codex sera obsolète. Les règles qu'ils contiennent ne sont pas compatibles avec la nouvelle édition à la place. Les règles de toutes vos unités seront disponibles gratuitement en ligne dès le lancement. Mais ne jetez pas tout de suite vos codex à la poubelle, non seulement vous avez encore des mois pour jouer avec l'édition actuelle, oui. je rappelle cet été pour la 10 édition, mais en outre, vos codex sont de riches recueils d'historique et une bonne source d'inspiration pour votre armée, et ils ne seront pas remplacés immédiatement. Des codex sortiront au fur et à mesure, attention c'est là où le verre est dans le fruit. C'est là où cette édition qui s'annonce pour être la meilleure version de Warhammer de tous les temps, quand on a les informations complémentaires du live que je vais vous donner en plus. Franchement, tout est de notre côté pour la majorité des joueurs, on va s'éclater. Les codex qui vont sortir par contre, oui ce sera la Bérésina évidemment. Euh, mais on y viendra plus tard, on s'en fout. Des codex sortiront au fur et à mesure pour remplacer les règles gratuites, mais leur sortie n'entraînera pas de complexification du jeu, j'ai du mal à y croire, car la publication de chaque codex rendra caduque les règles gratuites qu'il remplace. Ça ne suffit pas pour empêcher que la... ça dégénère à travers les codex, mais bon. Dans les faits, pour jouer, vous aurez uniquement besoin de fiches techniques de vos unités, de deux pages de règles de votre armée, dans votre codex, sur des cartes ou en version numérique, ainsi que de la mission prévue. Dans les packs de cartes qu'ils proposeront avec les feuilles de toutes les unités d'une armée, il est fort probable qu'il y ait également les deux fameuses petites fiches, peut-être, qui servent de feuilles de règles pour l'armée, donc on pourra jouer vraiment intégralement qu'avec des cartes, comme pour des wargames comme Star Wars Legion, comme pour... Certaines tentatives que Game ça fait par le passé pour Age of Sigmar notamment, avec les petites cartes cartonnées, où franchement ça change tout de jouer avec ça. Ça paraît débile, hein ça change tout. Tout. Je connais bien des joueurs de Star Wars Legion, ils m'ont dit 80% de la perception du gameplay amélioré par rapport à Warhammer 40 000 euh, V9 que l'on connaît actuellement, c'est juste le fait d'avoir ces cartes devant soi, à glisser sur le côté de la table. Ça se limite pas à ça, mais c'est une large part qui fait que... C'est juste moderne en fait, c'est juste... Alors oui je suis complètement fébrile et je m'extasie du fait que Games Workshop prenne des décisions qu'ils auraient dû prendre il y a dix ans. C'est clair, c'était déjà le sens de l'histoire et ça allait déjà vers ça il y a dix ans. Mais 
au moins. <rire> enfin, enfin, c'est à l'ordre du jour. Une exception à noter, les livres des arches fatidiques et les patrouilles d'abordage resteront valables. Alors là, grand seigneur Games, pour une fois on n'a pas eu droit au coup de pute, euh, sans piternel de fin d'édition. Franchement, arches fatidiques et patrouilles d'abordage resteront valables. Les derniers livres sortis en somme ne sont pas déjà obsolètes, pas de panique, ils sont valables. Vous pourrez donc continuer à purger ces Space Hulk dans la prochaine édition et au-delà. De même, les personnes qui ont bâti une armée au cours des parties narratives de croisade et qui veulent continuer de la faire progresser dans la nouvelle édition le pourront grâce à des règles prévues à cet effet. Ça concerne moins de monde, mais ceux que ça concerne, ça les concerne très fort, donc ils seront très contents de voir ça quand même. Une toute nouvelle manière de jouer, patrouille. Le principe est simple. C'est une version du jeu qui est un peu simplifiée et qui est conçue pour faire s'affronter les combats de patrol entre elles. Tout ce qu'on voit derrière, c'est le mur des combats de patrol qui existent, qui sont disponibles en offre de, de boîtes de figurines. Et le but est de pouvoir faire s'affronter ces boîtes entre elles. Avec euh, une version un tout petit peu simplifiée de 40K, pas vraiment dans les règles de base, ce que j'ai compris, mais plutôt dans les options disponibles ou ce genre de choses, elles sont conçues pour pouvoir s'affronter les unes avec les autres. De sorte que l'idée était, comme dit dans le live de Révélation, de pouvoir permettre aux joueurs qui ont tendance à papillonner un petit peu d'une armée à l'autre, hein, on reconnaît les butineurs, j'en fais partie, je butine pas mal moi-même, quoi qu'il en soit. Vous voulez vous faire une force de sort de bataille mais pas forcément envie de faire 2000 points, vous faites une combat de patrol. Vous avez envie de vous lancer dans les drukaris mais pas forcément non plus envie de spammer les raiders par paquet de 7, 8, 12 il vous suffit de faire une combat de patrol, vous jouez à combat de patrol, vous affrontez n'importe laquelle de ces armées, en somme. Ce sera un format à part, une espèce de petit format plus accessible, plus simple, plus, plus engageant tout simplement pour des nouveaux en fait. L'idée au centre de cette édition est vraiment de la rendre plus accessible. Dans l'absolu, quelque part moins chère, juste plus accueillante, enfin les règles gratos. Les, les, les mises à jour auto que ça peut engendrer, les... enfin tout ça c'est génial. Donc c'est une version simplifiée de 40k parfaitement adaptée aux débutants pour combat de patrol. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez complètement faire des armées de 12 000 points toujours, hein, normalement si vous comptez le faire, avec le schéma d'armée suivant, un seigneur de guerre de votre choix, et n'importe quel nombre d'unités, mais ça ne doit pas dépasser 3 par catégorie, genre soutien, troupes, etc. Enfin, peut-être que pour troupes ça montre un peu plus. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Euh, voilà, ça arrive cet été. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, nous dit-on. On va quand même passer en revue d'autres articles à ce sujet. Oui, accessoirement, Lionel Johnson sort. Juste. Au passage. Pas le temps, Lionel Johnson. La, la news est trop importante, on n'a même pas le temps de te regarder. Il est juste incroyable au passage, hein. et moi je, je déteste la, la ressortie des primarques et leur résurrection. J'ai le mec le moins convaincu de la Terre. Pourtant, pourtant, pourtant. Euh, sa sculpture est une masterclass. C'est incroyable à quel point c'est réussi. Franchement, j'ai trouvé ça absolument glorieux. C'est fabuleux. On va regarder quand même un petit peu les, les éventuelles euh, nouvelles figurines que l'on pourrait apercevoir au-delà de ça. Voilà, le comparatif entre les nouveaux Gaunt et les anciens. Le nouveau est à droite, je précise quand même. Ça se voit, il est mieux proportionné, plus agressif, etc. Mais parce que on n'a pas l'escalade de la violence en termes d'échelle, hein, la scale creep qu'on a pu voir précédemment. On reste sur une échelle relativement similaire. Les Gaunt semblent passer en 28 mm, cependant. Hein. Euh, voilà. Donc euh, socle un peu plus grand, hein, notez-le. Voilà, nouveau Gaunt. 28 ou 32, à ma connaissance, le, le, bon, le doute persiste, mais ça m'a l'air d'être vraiment du 28 mm, cette histoire. Et puis, euh, sinon, bah, tout ça, euh, voilà, on l'a vu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le petit article éventuellement sur euh, une nouvelle figurine. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre euh, d'incroyable là-dedans La phase de morale va changer radicalement. Euh, on ne retirera plus de figurines suite à un test de morale, mais ça fera des effets qui seront vraiment plus, on va dire cinématographiquement, liés au moral, l'unité un petit peu en déroute, l'unité qui ne peut plus contrôler d'objectif, l'unité qui a des réactions un petit peu aléatoires en fonction du moral, ça semble être à l'ordre du jour. Les... 
caractéristiques d'endurance vont beaucoup bouger, terminer l'endurance 7-8, un peu généralisé à l'ensemble de toutes les unités résistantes de l'armée. On va avoir des véhicules qui dépassent l'endurance 10 allègrement, et les valeurs de chaque véhicule seront beaucoup plus nivelées avec une certaine euh, euh, gradation progressive en fait. Terminé le 7-8 généralisé, on va avoir des 9, 10, 12, 15, etc. etc. Voilà, en termes d'endurance. Et puis, pour le reste, qu'est-ce qu'ils nous ont dit encore d'intéressant Je suis désolé, hein, je, 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 je suis encore sous le coup un petit peu de l'émotion, si vous voulez. C'était vraiment euh, fou de voir ça cette nuit, alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais en somme, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Non, bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau des prévus. On n'a pas un petit article dédié au Terminator quand même C'est un peu dommage. Non, 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 pas vraiment. Ouais, bon, on va devoir euh, regarder un petit peu le stream éventuellement. Donc, nouveau Terminator, effectivement. Comparatif avec les anciens. L'ancien euh, Terminator à droite, le nouveau à gauche. Donc vraiment, je répète encore une fois. L'armure Terminator reste l'armure tactique Dreadnought, telle qu'on l'a toujours connue. D'un point de vue lore, ça ne change pas. Par contre, indifféremment, un Primaris ou un premier-né peut rentrer dedans. Euh, la taille va à tout le monde. Et si bien que on retrouve vraiment les Terminator, mais tels qu'on les a, entre guillemets, quelque part, un petit peu laissés dans la sphère des premiers-nés, Space Marine, etc. Ça appartenait quelque part un petit peu déjà au passé dans une idée. Mais là, bah, ça sera la réplique un petit peu de Sauce Terminator 5, je crois, pas forcément le meilleur, mais euh, à base de « je suis vieux mais pas obsolète », c'est ce que nous dit le Terminator en l'occurrence, clairement là-dedans. Et pour le reste, euh, bon donc, euh, comme euh, on l'a dit, pas de phase psychique, une approche générale beaucoup plus légère, beaucoup plus streamlinée, beaucoup plus euh, épurée et simplifiée. C'est euh, l'idée. C'est l'idée. Tout sera plus simple. D'autres news majeures ne manqueront pas d'apparaître. Hein, je, je le pense dans les jours à venir. En tout cas, des précisions seront faites au fur et à mesure. Et pour ce qui est de l'aperçu euh, juste au niveau voilà, de la, du trailer, je vous invite à aller le voir éventuellement. Euh, intégralement, ce sera sans doute mieux de le découvrir comme ça pour la première fois, mais pour le reste on aperçoit déjà beaucoup de ce qui sera les prochaines unités dans la boîte de base, sans aucun doute on commence par Guilliman, bon, les tyrannides de la flotte ruche Léviathan arrivent on a là ce qui pourrait être un lieutenant euh, en armure Phobos, alors euh, un curseur ou je sais pas trop j'ai un petit doute là, observez c'est très subtil on voit les lance-flammes que l'on a vu sur les escouades de croisés Black Templar, les Salamanders étaient jaloux, car les Black Templars avaient les meilleurs lance-flammes de la galaxie, et eh bien c'est fini. Euh, ces types de lance-flammes vont être en dotation de série, on va dire, semble-t-il, sur euh, les Space Marines de manière générique. C'est ce qu'on distingue clairement ici. En pagaille, dans l'eau, on va voir là déjà un combi fuseur sur ce qui pourrait être un super sergent voire un lieutenant mais plutôt un sergent je dirais parce qu'il a le casque uniquement rouge là on retrouve notre fameux personnage dans un mur phobos combi lance flamme vous noterez hein. enfin fusil bolter lance flamme et là 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 que voit-on le distingue ici c'est un dreadnought et si on regarde bien le, la face est celle d'un dreadnought rédemptor clairement mais avec canon laser peut-être canon laser lourd comme pour les batteries d'artillerie cadienne, et de l'autre côté, lance-missile, batterie de lance-missile. Ah non, vraiment à l'ancienne. C'est très particulier. On a l'impression que Games saute vraiment les deux pieds dans le futur, enfin, enfin dans le présent en quelque sorte, hein, mais qui est le futur pour eux, avec un jeu qui est vraiment ciblé vers le cœur de cible de leur audience, ainsi que le recrutement de nouveaux joueurs. Ça fait, ça fait un bien fou. Putain, mais ils viennent de... Je pense qu'un siècle vont séparer la V9 et la V10 dans leur euh, approche. J'espère ne pas être trop enthousiaste pour rien, mais ça semble cette fois-ci tout à fait justifié. On note l'opposition avec les tyrannides, naturellement, dont on aperçoit certains nouveaux euh, biomorphes dans cette euh, cinématique, ou en tout cas ce qui pourrait clairement, clairement l'être. 
Donc oui, à la fois, Games rentre dans le futur avec cette nouvelle approche du jeu, au passage apothicaire en armure Gravis, hein, comme on peut l'observer ici. Et en même temps, mais euh, en quelle année sommes-nous Parce que c'est le passé à nouveau aussi. Vous allez voir. Enfin, des Terminator, en 2023, c'est fou, dans la boîte de base, pro probablement. J'ai beaucoup plus de mal à distinguer les nouvelles créatures tyrannides dont pagaille dans le chat du, euh, du euh, live qui a eu lieu cette nuit. On avait tendance à y voir de nouveau Carnifex. On avait tendance à y voir de nouveau... Bon, Gaunt, évidemment, c'est confirmé. De nouveau euh, Vorace. Euh, sans doute un nouveau prince tyrannide ailé. Ça n'y a pas de doute. Enfin, un tyran des ruches. Et puis, et puis, et puis... De nouvelles créatures vraiment pas identifiées pour le coup. La balise, vous la reconnaissez, hein. bon, bah, l'annonce initiale de la sortie des figurines a un peu spoilé le truc, mais moi dès que j'ai vu cette balise dans le trailer, ça m'a... Je sais ce qui va se passer. Ils arrivent. C'est génial. Combi-fuseur, hein, toujours, qu'on a vu en gros plan, là. Voilà. On aperçoit un vétéran qui se fait manger. Hein. Bande des... ah, ça y est, les voilà. Incroyable. Incroyable. Le déploiement de la balise de téléportation ajoute vraiment quelque chose en termes de tension dramatique, ça c'est sûr. Et là, bon bah le classique glamour shot sympa, avec le début du rotor canon qui commence à, à s'activer, un petit ralenti qui ne mange pas de pain. Bon, quoi qu'il en soit, du Terminator classique de chez Classique, c'est incroyable. Simplement plus grand, plus gros, etc. Ici, un archiviste Terminator, qui ressemble diablement à un prêtre des runes, au niveau du design. Euh, non pas que je m'en plaigne, hein, franchement, c'est cool. Ah, le baiser de... Dans Alien, le petit bisou ici qu'on a River, et non, et non, ça se passe mal. La hache de force augmente en plus vraiment l'aspect un petit peu prêtre des runes de celui-ci, un hein, côté Space Wolves. De nouvelles créatures psychiques tyrannides, énormes, ça ressemblait à de grosses spormines ou des spormicétiques, mais en fait ça balance des pouvoirs psychiques. Et ça a l'air assez balèze, hein, au demeurant, ils se mettent à beaucoup de Space Marine pour essayer de le descendre. Hein. Voilà, le petit dernier carré héroïque. Bon. À ce stade, je ne sais plus si je commente l'action ou simplement euh, les... les nouvelles figurines qu'on peut apercevoir à travers ce trailer. Mais un peu les deux, je crois. J'ai essayé de faire les deux à la fois. Enfin bref. Je n'ai pas dormi de la nuit. Juste pour pouvoir couvrir ce live à 4h du matin, je pensais y voir euh, une demi-nouvelle bande pour Warhammer Underworld et que ça me provoque même pas une semi-molle. Au final... Euh, c'était juste incroyable. Euh, franchement, c'était fou. Et, et, et euh, on n'est pas encore au bout de nos surprises, mais tout ça part dans la bonne direction. La bonne direction. Le mini récap rapide. Règle gratos, complètement revue, pour une nouvelle édition, allégée, euh, épurée, etc. Plus rapide, plus réactive. Euh, pour l'essentiel, par rapport aux rumeurs, le jet de blessure reste, mais l'endurance va grandement se moduler. Sur les fiches d'unité, le moral va redevenir une, un vrai truc de morale. Euh, on ne perdra plus de figurines liées au moral, hein, c'est fini. Ce sera juste des effets sur l'unité. Le jeu devrait être moins létal dans sa globalité. C'est prévu euh, comme ça dans l'idée. Tout ça fait partie de, des choses qui ont été mentionnées à l'oral pendant le live officiel de euh, preview de, de, de Games Workshop, tout simplement. Voilà. Et puis, et puis, et puis, euh, bon bah, le jeu qui se joue, euh, enfin, euh, à, avec des règles gratos, une approche beaucoup plus intuitive, simple, où on veut vraiment que de nouveau puisse s'y mettre, et de manière abordable, si c'est pas trop demandé, et que les anciens prennent enfin leur pied sur le cœur de cible de l'audience, euh, finalement, de Games Workshop, le cœur de cible de leur communauté de joueurs, qui... Euh, qui fait plus ou moins un bon caméléon, qui s'adapte, etc. Mais fondamentalement, le, le, le... orienter le truc toujours vers sans arrêt le plus compétitif quand il semblait avoir le moindre souci de leur jeu, ce qui n'était tout simplement pas le cas en général et personne n'était content, euh, fondamentalement. Euh, mais quand ils n'avaient plus, euh, comment dirais-je, quand ils prenaient le moindre souci de leur jeu, c'était plutôt euh, pour cajoler la scène compétitive. Bon, bah c'est bien, c'est 200 joueurs par, par pays. Maintenant, voilà, c'est euh, les Rise of the Mou du Gland pour, euh, cette, euh, <rire> pour cet été. <rire> pour 
cet été. Euh, l'été sera mou, l'été sera mou. Retenez simplement ça. ça demain, non mais plus généralement, ça va être glorieux. Ça part bien. On aura le temps de parler une autre fois de pourquoi le verre est déjà dans le fruit, pourquoi est-ce qu'il faut sauvegarder tous les documents gratuits, des règles gratos qu'ils vont publier jour 1, y compris les unités Forge World, je rappelle, etc. Et qu'il ne faudra plus jamais toucher à un codex de sa vie, en revanche, sauf pour le fluff. Mais en tout cas, pas pour les règles, parce que c'est sûr qu'ils vont tuer le, le bébé là qui n'est même pas encore né, mais qui s'annonce pourtant bien, bien, bienvenu pour tous les joueurs. Voilà. Ils trouveront le moyen de surcomplexifier l'édition plus tard. C'est pas grave. Pour l'heure, pour réjouissez-vous. Euh, ça fait l'unanimité, semble-t-il. La quasi-totalité des joueurs qui ont partagé ce moment avec euh, moi cette nuit, de découvrir ça en direct, ont été euh, renversés. Games semble avoir tout écouté. Et tout appliqué. Voilà. Je suis tellement content. Franchement, c'est génial. C'est génial. Allez. Bonne peinture, bonjour, on se retrouve bientôt pour des vidéos. Ciao.